నీతి మంత్రుడు నన్ను కొట్టుట నాకు ఉపకారం నా జీవితంలో దేవుడు నేను పశువుల కాపరిగా ఉంటే ఆయన నన్ను ఒక రాజుగా చేయడమే కాదు ఉపకారము ఆయన నా జీవితంలో నా ఆత్మీయ జీవితం పట్ల కలిగినటువంటి శ్రద్ధను బట్టి తన సేవకుల ద్వారా సంఘ కాపరి ద్వారా దేవుని వర్తమానము ద్వారా ఈ పరిశుద్ధ వాక్యము ద్వారా దేవుని సేవకుల ద్వారా నన్ను గర్భించడం నన్ను సరి చేయడం నన్ను హెచ్చరించడం నన్ను సరిదిద్దడం కూడా ఉపకారం అని దావిదించుకున్నాడు కాబట్టే ఆయన రాజ్యం స్థిరపడింది కాబట్టే ఆయన రాజ్యాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఒకవేళ నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నీవు సరి చేసుకోకపోతే నీవు చేస్తున్నటువంటి తప్పును సమర్థిస్తే దేవుని సేవకుని నీవు తులీకరిస్తే దేవుని సేవకుని నీవు వ్యతిరేకిస్తే నీ జీవితంలో చాలా నష్టపోతావు నేనేసేటువంటి కానుకలు వలన ఈ సేవకుడు బ్రతుకుతున్నాడు కాబట్టి ఈ సేవకునికి నేను అవసరం అనుకుంటున్నావేమో నీవు దేవుని సేవకునికి అవసరం లేదు దేవుని సేవకుని కావాలి ఎందుకంటే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు తప్పిపోతూ ఉన్నట్లయితే నీకు నిత్య నరకము తప్పదు అయితే దేవుని నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక దేవుడు తనను ప్రేమించు వారిని గతించేటువంటి దేవుడు కనుక ఆయన నిన్ను తన సేవకుని ద్వారా ఆయన వాక్యము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నేను గద్దిస్తూ ఉన్నాడు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు సరిదిద్దుకో సమయం ఉండగానే మన యొక్క జీవితంలో దినములు గడుస్తున్న కొద్దీ మన వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ కాలము గతించిపోతున్న కొద్దీ మనము కొన్ని విషయాలను మర్చిపోతాం అయితే బైబిల్ గ్రంథంలో మూడు విషయములను మనము మరచిపోకుండా ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు మన ధ్యానాంశము ఏమిటంటే మరచిపోకుడి కాబట్టి ఈ నూతన సంవత్సరంలో మనము ఈ మూడు విషయములను మరచిపోకుండా జాగ్రత్త పడదాం ఈ నూతన సంవత్సరంలో మాత్రమే కాదు మన యొక్క అనుదిన జీవితంలో మనము యేసు ప్రభువుని వెంబడిస్తున్నంత కాలము అనగా మనము మరణించే అంతవరకు లేకపోతే క్రీస్తు వచ్చే వరకు ఈ మూడు విషయములను మనము మరచిపోకూడదు మనము మూడు విషయములను చూడనై ఉన్నాం ఒక్కొక్క విషయంలో కూడా మూడు ప్రత్యేకమైనటువంటి విషయములను గురించి మనం క్లుప్తంగా ధ్యానించనై ఉన్నాం సరే మొదటి విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మనము దేనిని మరచిపోకూడదని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడంటే నూట మూడవ కీర్తన రెండవ వచనంలో దావీదు భక్తుడు తన ప్రాణముతో ఈ విధముగా చెబుతూ ఉన్నాడు నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నుతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకము దేవుడు చేసినటువంటి ఏ మేలును కూడా ఏ ఉపకారమును కూడా మనము మరచిపోకూడదు దేవుని యొక్క ఉపకారములను మనము ఎందుకు మరచిపోకూడదు ఎందుకు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అని మూడు విషయములను మనము క్లుప్తంగా ధ్యానిద్దాం దేవుని యొక్క ఉపకారములు అంటే మనకు చాలాసార్లు ఏం గుర్తుకొస్తుందంటే ఈ యొక్క ఫిజికల్ బ్లెస్సింగ్స్ మనకు గుర్తుకొస్తాయి దేవుడు ఇహ సంబంధంగా మన జీవితంలో చేసినటువంటి కార్యములు మనకి గుర్తుకొస్తాయి అఫ్కోర్స్ అవి కూడా ఉపకారములే అయితే దావీదు భక్తుని జీవితంలో ఆయన నా ప్రాణమా యహోవాను సనుతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరవకము అని ఆయన చెబుతున్నటువంటి ఆ మాట వెనుక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే 
కేవలము దేవుడు ఇహ సంబంధముగా చేసినటువంటి లేకపోతే ఫిజికల్ బ్లెస్సింగ్స్నే ఆయన దేవుని యొక్క ఉపకారములుగా ఆయన లెక్కించడములే ఆయన దేనిని ఉపకారముగా ఎంచుతూ ఉన్నాడంటే నీతిమంతుడు నన్ను కొట్టుట ఉపకారము చూడండి నూట నలభై ఒకటవ కీర్తన ఐదవ వచనంలో నీతిమంతులు నన్ను కొట్టుట నాకు ఉపకారము వారు నన్ను గద్దించుట నాకు తైలాభిషేకము నేను అట్టి అభిషేకమును త్రోసివేయకుందనుగాక వారి దుష్టక్రియలను చూచి నేను తప్పక ప్రార్థన చేయచున్నాను చూడండి నూట నలభై ఒకటవ కీర్తనలో దావీదు ఐదవ వచనంలో ఆయన దేనిని దేవుడు చేసినటువంటి ఉపకారముగా లెక్కిస్తూ ఉన్నాడంటే నీతిమంతులు నన్ను కొట్టుట ఉపకారము కాబట్టి మన యొక్క జీవితంలో దేవుడు చేసినటువంటి ఉపకారములను మనము మర్చిపోకూడదు ఆ ఉపకారములు అన్నటువంటివి కేవలము ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి మేలులే కాదు ఈ లోక సంబంధముగా దేవుడు మనల్ని దీవించి ఆశీర్వదించడమే కాదు దేవుడు మన జీవితంలో చేసినటువంటి ఉపకారము ఏమిటంటే దేవుడు నీతిమంతుల ద్వారా మనలను కొట్టుట అంటే దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ వాక్యముతో నిన్ను కొట్టుట ఈ పరిశుద్ధ వాక్యముతో దేవుడు నిన్ను గద్దించుట ఈ పరిశుద్ధ వాక్యముతో దేవుడు నిన్ను సరిచేయుట నీకు ఉపకారము హలలుయా గమనించండి దావీదు ఒక రాజు ఆయన ఒక ఉన్నతమైనటువంటి సింహాసనము మీద ఆశీనుడై ఉన్నటువంటి వాడు అయితే ఆయన జీవితంలో దేవుడు ఆయన ఎక్కడ సరి చేసుకోవలసి ఉన్నదో తన దాసుల ద్వారా తన సేవకుల ద్వారా తన ప్రవక్తల ద్వారా తెలియజేసినప్పుడు దావీదు ఆయన తన ఆత్మీయ జీవితాన్ని సరి చేసుకున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు దావీద్ అంటూ ఉన్నాడు నీతిమంతుడు నన్ను కొట్టుట నాకు ఉపకారము మన ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుడు తన వాక్యము ద్వారా మనల్ని గద్దించినప్పుడు దేవుడు తన సేవకుల ద్వారా ఆయన వాక్కుతో మనల్ని కొట్టినప్పుడు ఆయన తన హెచ్చరిక ద్వారా మనల్ని కొట్టినప్పుడు మనము తప్పుదావలో వెళ్తున్నప్పుడు తన సేవకుని ద్వారా దేవుడు మనల్ని గద్దించినప్పుడు అది మనము దేవుడు చేసినటువంటి ఉపకారముగా మనము లెక్కిస్తూ ఉన్నామా లేదా ఈ దినాల్లో చాలామంది విశ్వాసులకు చాలామంది దేవుని సేవకులు భయపడేటువంటి దుస్థితి ఉన్నది ఒకవేళ ఆ విశ్వాస చేస్తున్నటువంటి తప్పును గద్దిస్తే ఆ విశ్వాస చేస్తున్నటువంటిది తప్పని చెబితే ఆ విశ్వాస తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయము దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకమైనదని చెబితే ఆ విశ్వాస దేవుని మందిరానికి రాడు ఆ విశ్వాస కానుకలు ఎవడు ఆ విశ్వాస దశమ భాగములు ఎవడు గనుక ఆ సేవకుడు భయపడి చెప్పలేనటువంటి దుస్థితి కూడా ఉన్నది అయితే నీవు నిజమైనటువంటి విశ్వాసి అయితే నీ జీవితంలో కేవలం ఇహ సంబంధమైనటువంటి ఉపకారములే కాదు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఉపకారములను కూడా నీవు లెక్కించాలి నీవు గుర్తుంచుకోవాలి నీవు వాటిని మరిచిపోకూడదు చాలామందికి గద్దింపును స్వీకరించడం అంటే చాలా కోపం వారికి ఇష్టం ఉండదు ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు వారిని పొగుడుతూనే ఉండాలి వారు తప్పు చేసినా సమర్థించాలి వారు తప్పు చేసినా మనం వారిని మెచ్చుకోవాలి వారు దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నా మనం వారిని పొగుడుతూ ఉండాలి అది సరైనటువంటి ఆత్మీయ జీవితం కాదు అది సరైనటువంటి ఆత్మీయ జీవితం కాదు ఒక దేవుని సేవకుడు నిన్ను గద్దించినప్పుడు ఒక దేవుని సేవకుడి వాక్యంతో నిన్ను కొట్టినప్పుడు అది ఉపకారముగా నీవు లెక్కించుకోవాలి 
నీ హోదా ఏమైనా నీ చదువు ఎంతైనా నీవు ఎంత ధనవంతునివైనా నీకు ఎంత పేరు లోకంలో ఉన్నా దేవుని సేవకుడు దేవుని సేవకుడు దేవుని సేవకుడు నేను గద్దించినప్పుడు దేవుని సేవకుడు నేను సరి చేసినప్పుడు దేవుని సేవకుడు నేను హెచ్చరించినప్పుడు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నీవు సరి చేసుకోవాలి సరి చేసుకోవడమే కాదు అది దేవుడు నా జీవితంలో చేసిన ఉపకారం అని నీవు లెక్కించాలి హలలుయా తవీదు భక్తుడు ఆయన ఒక రాజు అయినప్పటికీ నా తాను ప్రవక్త ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడు నీవు పలాని స్త్రీతో వ్యభిచారం చేశావు ఆ స్త్రీ భర్తను నీవు చంపించావు అని చెప్పినప్పుడు దావీదు నువ్వు ఎవడరా నాకు చెప్పేది అని చెప్పలే నువ్వెంత నీ లైఫ్ ఎంత అని ఆయన చెప్పలే ఆయన ఒక రాజ్ ఆయన ఒక సింహాసనం మీద ఆశీనుడై ఉన్నప్పుడే నా తాను దావీదు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆయన ధైర్యంగా చెప్పాడు నీవు చేసినటువంటి ఆ పాపం నీవు చేసినటువంటి ఆ వ్యభిచారం నీవు చేసినటువంటి ఆ హత్య దేవుని దృష్టికి నీచమైనటువంటిది ఆయన ఆత్మీయుడు గనుక దేవుని ఆత్మను కలిగినటువంటి వాడు గనుక తవీదు భక్తుడు నేను పాపము చేశానని ఎలుగెత్తి ఏడ్చాడు హలలుయా ఎందుకంటే ఆయన ఆత్మీయ జీవితాన్ని సరి చేసుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నటువంటి వారు దేవుని సేవకుడు వచ్చి నీవు చేస్తున్నటువంటిది పాపమని దావీదుకు చెప్పినప్పుడు దావీదు కన్నీటితో ఒప్పుకున్నాడు ఎందుకంటే నీతి మంత్రుడు నన్ను కొట్టుట నాకు ఉపకారం నా జీవితంలో దేవుడు నేను పశువుల కాపరిగా ఉంటే ఆయన నన్ను ఒక రాజుగా చేయడమే కాదు ఉపకారము ఆయన నా జీవితంలో నా ఆత్మీయ జీవితం పట్ల కలిగినటువంటి శ్రద్ధను బట్టి తన సేవకుల ద్వారా సంఘ కాపరి ద్వారా దేవుని వర్తమానము ద్వారా ఈ పరిశుద్ధ వాక్యము ద్వారా దేవుని సేవకుల ద్వారా నన్ను గర్భించడం నన్ను సరి చేయడం నన్ను హెచ్చరించడం నన్ను సరిదిద్దడం కూడా ఉపకారం అని దావీదించుకున్నాడు కాబట్టే ఆయన రాజ్యం స్థిరపడింది కాబట్టే ఆయన రాజ్యాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఒకవేళ నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని నీవు సరి చేసుకోకపోతే నీవు చేస్తున్నటువంటి తప్పును సమర్థిస్తే దేవుని సేవకుని నీవు తులీకరిస్తే దేవుని సేవకుని నీవు వ్యతిరేకిస్తే నీ జీవితంలో చాలా నష్టపోతావు ఈరోజు నీకు రాజ్యం ఉండొచ్చు ఈరోజు నీకు ఉద్యోగం ఉండొచ్చు ఈరోజు నీకు డబ్బు ఉండొచ్చు ఈరోజు నీకు ఈ సమాజంలో హోదా ఉండొచ్చు పేరు ఉండొచ్చు అయితే దేవుని సేవకుని దేవుని వాక్యాన్ని దృఢీకరించినటువంటి ప్రతి వారికి నాశనము త్వరలోనే ఉంది ఎందుకంటే దేవుడి వాక్యాన్ని ఎందుకు భద్రం చేశాడంటే దేవుడు ఎందుకు తన సేవకుని లేవనెత్తాడంటే నీ జీవితాన్ని సరిదిద్దడానికే హలలుయ నీ కానుకలు బట్టి దేవుని మందిరం నడవాలని కాదు నీవు చర్చుకొచ్చేటువంటిది నీవు దేవుని మందిరానికి ఎందుకు వస్తున్నావు అంటే నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని దేవుని ఓక్కెపు వెలుగులో సరి చేసుకోవడానికి అనుకుంటున్నావేమో నేనేసేటువంటి కానుకలు వలన ఈ సేవకుడు బ్రతుకుతున్నాడు కాబట్టి ఈ సేవకునికి నేను అవసరం అనుకుంటున్నావేమో నీవు దేవుని సేవకునికి అవసరం లేదు దేవుని సేవకుని కావాలి ఎందుకంటే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు తప్పిపోతూ ఉన్నట్లయితే నీకు నిత్య నరకము తప్పదు అయితే దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు గనుక దేవుడు తన్ను ప్రేమించు వారిని గద్దించేటువంటి దేవుడు గనుక ఆయన నిన్ను తన సేవకుని ద్వారా ఆయన వాక్యము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నేను గద్దిస్తూ ఉన్నాడు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు సరిదిద్దుకో సమయం ఉండగానే తావీదు కన్నీరు కార్చాడు ఎందుకంటే ఇది దేవుడు నా జీవితంలో చేసినటువంటి ఉపకారమని ఆయన లెక్కించాడు ఎప్పుడైనా మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో దేవుడు హెచ్చరించినప్పుడు దేవుని సేవకుడు మనల్ని గద్దించినప్పుడు అది ఉపకారముగా మనం ఎంచుకున్నామా లేకపోతే దాన్ని బట్టి మనము కోపడ్డామా దాన్ని బట్టి మనము ఆయన్ని తిట్టుకున్నామా దాన్ని బట్టి ఆయన్ను మనం బాధ పెట్టామా దాన్ని బట్టి ఆయన మనకు వ్యతిరేకమైనటువంటి వాడు అనుకున్నామా ఆలోచన చేయండి కాబట్టి నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు నేను గద్దించినటువంటిది 
ఉపకారముగా నీవు లెక్కించుకోగలిగితే దేవుడు నిన్ను దీవించి ఆశీర్వదిస్తాడు నిన్నే కాదు నీ సంతానాన్ని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు హలలూయా దావీదుకు సౌలుకు ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం ఏంటో తెలుసా సవులు చేసినటువంటి తప్పును బట్టి ఆయన పశ్చాత్తాప పడలే సమూహాలు పలుమార్లు దావీదు పలుమార్లు దేవుడు తన సేవకుని ద్వారా సవులను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నా గద్దిస్తూ ఉన్నా సవులు లెక్క చేయలే ఎందుకంటే ఆయన అనుకున్నాడు నేను ఒక రాజుని నేను ఒక మంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నా నేను మంచిగా చదువుకున్నా నా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఈ లోకంలో నా హోదా ఏంటి నాకున్నటువంటి జ్ఞానం ఏంటి నాకున్నటువంటి ఆస్తి ఏంటి అని అనుకున్నటువంటి వారు వారి జీవితాలలో వారే కాదు వారి కుటుంబాలు కూడా నష్టపోయాయి అయితే దావీదు భక్తుడు సరి చేసుకున్నాడు దేవుడు ఆయన్ను దీవించి ఆశీర్వదించాడు రెండవదిగా ఉపకారములను మనము ఎందుకు మరిచిపోకూడదంటే చూడండి పద్మూడవ కీర్తనలో ఐదవ వచనంలో దావీదు భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు యహోవా నాకు మహోపకారములు చేసి ఉన్నాడు నేను ఆయనను కీర్తించదను దేవుని యొక్క ఉపకారములను నీవు గుర్తుంచుకొనుట వలన మరచిపోకుండా ఉండుట వలన నీవు దేవుణ్ణి కీర్తించగలుగుతావు ఎందుకు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో అనేక సార్లు దేవుణ్ణి స్థుతించేటువంటి మనస్సు నీకు లేకపోయిందంటే ఎందుకు దేవుణ్ణి కీర్తించడానికి నీకు ఇష్టంగా అనిపించలేదంటే నీవు దేవుడు చేసినటువంటి ఉపకారములను నీవు మరచిపోయావు కాబట్టే దేవుణ్ణి స్థుతించలేకపోతూ ఉన్నావు కాబట్టే దేవుణ్ణి కీర్తించలేకపోతూ ఉన్నావు కాబట్టే దేవుణ్ణి గనపరచలేకపోతూ ఉన్నావు కాబట్టే దేవుణ్ణి ఆరాధించలేకపోతూ ఉన్నావు ఈ నూతన సంవత్సరములో మనము దేవుని యొక్క ఉపకారములను జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే గుర్తుంచుకోగలిగితే మర్చిపోకుండా ఉండగలిగితే మనము ప్రతిరోజు దేవుణ్ణి స్థుతించగలుగుతాం హలలూయ నీ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నా నీ యొక్క పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా నీవు దేవుణ్ణి స్థుతించాలి అంటే నీ జీవితంలో దేవుడు చేసినటువంటి ఉపకారములను మరిచిపోకూడదు అయితే సాధాను చేసేటువంటి ఒక గొప్ప మోసం ఏమిటంటే దేవుడు చేసినటువంటి ఉపకారములను మర్పించి దేవుడు చేయని విషయములను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టే నీవు దేవుణ్ణి స్థుతించలేవు దేవుడు ఇది చేయలేదు కదా నేను ఎందుకు స్థుతించాలి దేవుడు అలా చేయలేదు కదా నేను దేవుణ్ణి ఎందుకు కీర్తించాలి ఏమి చేశాడని నేను దేవుణ్ణి కీర్తించాలి ఏమి చేశాడని నేను దేవుణ్ణి ఆరాధన చేయాలి ఆయన ఎన్నో చేశాడు ఎన్నెన్నో చేశాడు నీవు వాటిని లెక్కించాలనుకుంటే అవి ఆకాశ నక్షత్రముల కంటేను సముద్ర రేణువుల కంటేను అత్యధికములై ఉన్నాయి హలే లూయా తావీదు భక్తుడు ఆయన అనుభవాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు నా జీవితంలో చేసినటువంటి ఆ కార్యములను నేను లెక్కించాలనుకుంటే అది అసాధ్యము ఎందుకంటే ప్రతి క్షణం ఆయన నా జీవితంలో ఒక ఉపకారమును చేస్తూనే ఉన్నాడు ఒకవేళ బహుశా అది నీ కంటికి కనిపించకపోవచ్చు నీ చెవికి వినిపించకపోవచ్చు నీ మనసుకు అర్థం కాకపోవచ్చు నీ హృదయము గ్రహించకపోవచ్చు అయితే దేవుడు ప్రతి క్షణం నీ జీవితంలో ఏదో ఒక ఉపకారం చేస్తూనే ఉన్నాడు హలలూయ కాబట్టి నీవు గుర్తించగలిగినవి నీకు కనిపించినవి నీవు వినగలిగినటువంటివి నీవు అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి వాటిని నీవు మరవకుండా గుర్తుంచుకోగలిగితే నీవు ప్రతిరోజు దేవుణ్ణి స్థుతించగలుగుతావు మూడవదిగా దేవుని యొక్క ఉపకారములను మనము ఎందుకు మరిచిపోకూడదు అని చూసినట్లయితే దావీదు భక్తుడు నూట పదహారవ కీర్తనలో ఆయన పన్నెండు పదమూడు వచనాలలో అంటూ ఉన్నాడు యహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములన్నిటికీ నేను ఆయనకేమి చెల్లించుదును రక్షణ పాత్రను చేత పుచ్చుకొని యహోవా నామమున ప్రార్థన చేసేదను దేవుడు నా జీవితంలో చేసినటువంటి ఉపకారములకు నేను దేవునికి ఏమీ చెల్లించలేను అఫ్ కోర్స్ 
నేను రాజును నా దగ్గర ధనం ఉంది నా దగ్గర బంగారు ఉంది నా దగ్గర ఆస్తి పాస్తులు ఉన్నాయి అయితే ఇవి ఏవి కూడా దేవుడు నా జీవితంలో చేసినటువంటి ఉపకారములకు ప్రతిగా నేను చెల్లించలేదు అయితే నేను ఏమి చేయగలనంటే ఆయన నాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప రక్షణ పాత్రను చేత పట్టుకొని నేను దేవునికి ప్రార్థన చేయగలుగుతాను మన ఆత్మీయ జీవితంలో చాలాసార్లు ప్రార్థన చేయడానికి మనకు ఇష్టంగా ఉండదు ప్రార్థన అంటే విసుగు ప్రార్థన అంటే ఆశ ఉండదు ప్రార్థన అంటే ఆసక్తి ఉండదు ఎందుకంటే దేవుడు చేసినటువంటి ఉపకారములను మర్చిపోయావు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి రక్షణను నీవు విడిచిపెట్టావు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రతి క్షణం ఆ రక్షణను నీవు చేత పట్టుకోవాలి ఆయన నీ జీవితంలో చేసినటువంటి ఒక గొప్ప అద్భుతం ఏంటో తెలుసా ఆయన నిన్ను రక్షించాడు హలెలుయా నీ పాపంలో నీవు చనిపోతూ ఉండగా నీ పాపంలో నీకు ఎవరు సహాయము చేయలేనటువంటి స్థితిలో నీవు కొట్టుమెట్టలాడుతూ ఉండగా దేవుడు తన కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తును ఆయన నీ కొరకు పంపించాడు నీ స్థానంలో ఆయన బలిగా అర్పించబడ్డాడు ఆయన చిందించిన రక్తము ద్వారా నీ పాపములకు క్షమాపణ దొరికింది ఆయన తిరిగి లేచుట ద్వారా నీకు రక్షణ అనుగ్రహించబడింది ఏం చేశాడండి దేవుడు నాకు అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు చాలాసార్లు మనకు మనమే అనుకుంటూ ఉంటాం అసలు దేవుడు నాకు ఏం చేశాడు దేవుడు నీకు ఏం చేశాడో తెలుసా నీవు ఇంతక ముందు ఉన్నటువంటి మతములో ఎన్నో కోట్ల మంది ఉన్నా నీ మతములో ఎన్నో కోట్ల మంది ఉన్నప్పటికీ దేవుడు నిన్నెన్నుకున్నాడు నీ యొక్క కులములో ఎన్నో లక్షల మంది ఉన్నప్పటికీ దేవుడు నిన్నెన్నుకున్నాడు నీ గోత్రములో నీ వంశములో ఎన్నో వేల మంది ఉన్నప్పటికీ దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్నా నీ కుటుంబంలో ఎంతరో ఉన్న దేవుడు నిన్నే ఎన్నుకున్నాడు హలలు అదొక్కటి చాలు అదొక్కటి చాలు ఎన్నో వేల లక్షల కోట్లలో దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకొని నిన్ను రక్షించాడంటే దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నీ పట్ల ఎంత ఉన్నతమైంది అది చాలదా దేవుణ్ణి కీర్తించడానికి అది చాలదా దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేయడానికి అది చాలదా నీవు ఏసుని వెంబడించడానికి కనుక మన జీవితంలో రక్షణ పాత్రను చేత పట్టుకోగలిగితే ఆ రక్షణ పాత్ర మన కంటికి కనిపిస్తున్నంత వరకు ఆ రక్షణ పాత్రను బట్టి మనము దేవుణ్ణి కీర్తించగలుగుతాం దేవునికి ప్రార్థన చేయగలుగుతాం సరే రెండవదిగా మనము ఏమీ మరిచిపోకూడదని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడంటే సామెతల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనం నా కుమారుడ నా ఉపదేశమును మరువకుమో దేవుని యొక్క ఉపదేశమును మనము మరిచిపోకూడదని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క ఉపదేశమును మనము ఎందుకు మరిచిపోకూడదంటే మూడు విషయాలను మనం చూద్దాం అందులో మొదటి విషయం ఏమిటంటే పంతొమ్మిదవ కీర్తనలో ఎనిమిదవ క్షణంలో దావీదు భక్తుడే అంటూ ఉన్నాడు యహోవా ఉపదేశములు నిర్దోషమైనవి అవి హృదయమును సంతోషపరచును హలలుయ ఎందుకు నీవు దేవుని యొక్క ఉపదేశములను మరచిపోకూడదంటే దేవుని యొక్క ఉపదేశములు నీ హృదయమునకు సంతోషమును కలిగిస్తాయి దేవుని యొక్క ఉపదేశము లేకుండా కలిగేటువంటి సంతోషము తాత్కాలికమైనటువంటిది ఈ న్యూ ఇయర్ సంతోషం ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది బహుశా ఈ రోజు ఉంటుంది రేపటికి అయిపోద్ది నీవు కొత్త బట్టలు వేసుకుంటే ఆ సంతోషం ఎంతసేపు ఉంటుంది ఆ కొత్త బట్టలు ఉతికి మరలా వేసుకున్నప్పుడు పోతుంది నీవేదైనా ఒక విషయమును బట్టి లోకరీత్యా సంతోషిస్తూ ఉంటే ఆ సంతోషము కేవలము తాత్కాలికమైనటువంటిది మీరు ఏ విషయాన్నైనా తీసుకోండి పాస్ కాని వ్యక్తి పాస్ అయితే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఆ సంతోషం కొన్ని రోజులే 
ఉద్యోగం రాని వ్యక్తికి ఉద్యోగం వస్తే ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఆ సంతోషం కొన్ని రోజులే పెళ్లి కాని వ్యక్తికి పెళ్ళి అయితే ఎన్ని రోజులు కొన్ని రోజులే పిల్లలు లేకుండా ఉండేటువంటి వారికి పిల్లలు కలిగితే ఎన్ని రోజులు ఆ సంతోషం కొన్ని రోజులే వాడు పెద్దవాడై అతి చేస్తే తల్లిదండ్రుల మాట వినకపోతే ప్రభా ఎందుకు నాయన ఇలాంటి వాడిని ఇచ్చావని ప్రశ్నించేటువంటి స్థితి కూడా లేకపోలేదు కదా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాల వలన కలిగేటువంటి సంతోషం కేవలం తాత్కాలికమైనటువంటిదే అయితే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు సంతోషించి ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు ఆనందించేటువంటి గొప్ప కృప ఉంది హలలూయ ఆ సంతోషం ఆ ఆనందం నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించాలంటే దేవుని యొక్క ఉపదేశం వలన నీ హృదయంలో సంతోషం కలగాలి ఎప్పుడైనా దేవుని ఉపదేశం వలన కలిగేటువంటి ఆ సంతోషం అనుభవించావా ఆ సంతోషం వర్ణించలేము ఆ సంతోషం చెబితే అర్థం కా ఆ సంతోషాన్ని నీవు అనుభవపూర్వకముగా తెలుసుకోవాలి దేవుడు తన వాక్కుతో నిన్ను సంధించినప్పుడు ఆయన వాక్కుతో నిన్ను దర్శించినప్పుడు ఆయన వాక్కు నీ యొక్క హృదయంలో క్రియ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నిన్ను సరి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నిన్ను బాగు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నిన్ను సరిదిద్దుతూ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఆనందమో తెలుసా ఎంత సంతోషమో తెలుసా ప్రభు నా పట్ల నీవు ఎంత ప్రేమను కలిగి ఉన్నావా నీ వాక్కును నా దగ్గరకే పంపించావా అన్న కోణములో ఆలోచన చేస్తే ఎంత ఆనందం ఎందుకంటే ఈ లోకంలో దేవుని చేత ఏర్పరచబడినటువంటి నీవు నేను ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి వారి కంటే ఏ విషయంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి వారము కాం ఎందుకంటే దేవుడు మన అందాన్ని చూసో మన జ్ఞానాన్ని చూసో మన తెలివిని చూచో మన చదువుని చూచో మన వృత్తిని చూచో మన కులాన్ని చూచో మన మతాన్ని చూచో మన డబ్బును చూచో ఇవి ఏవి చూచి ప్రభు మనల్ని రక్షించలేదు అలలో యా నీవు పనికి రాని వాడవని నీవు పనికి రాని దానవని ఎన్నిక లేని దానవని అనర్హుడవని అయోగ్యుడవని అపాత్రుడవని క్రీస్తు నిన్ను ప్రేమించి నీ దగ్గరకు వచ్చాడు కనుక ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఎవరికంటే నీవు ప్రత్యేకమైనటువంటి వాడు కా ఆయనే నిన్ను సరి చేస్తూ ఉంటే ఎంత భాగ్యం ఆయన ఉపదేశం నీ దగ్గరికి వస్తూ ఉందంటే అది ఎంత గొప్ప ఘనత ఆయన వాక్యము వలన ఆనందించే అనుభవంలోనికి రావాలి పౌలు అందుకే పిలిపి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినంలో అంటున్నాడు నేను మరలా చెప్పుదును ప్రభునందు ఆనందించండి ఎల్లప్పుడూ ప్రభునందు ఆనందించండి అది ఎలా సాధ్యం అండి అది ఎలా సాధ్యం రేపు బిల్లు కట్టడానికి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు రేపు ఉద్యోగం వస్తుందో రాదో నాకు నమ్మకములే నా ఉద్యోగం ఉంటుందో పోతుందో నమ్మకములే నా భర్తతో కలిసి ఉంటానో లేదో నాకు నమ్మకములే నా భార్యతో కలిసి ఉంటానో లేదో నాకు నమ్మకములే నా పిల్లల భవిష్యత్ ఏంటో నాకు తెలి నా ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు ఈ సంవత్సరంలో నేను ఎలా ప్రభునందు ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉండగలను ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలను బట్టి కాదు ఇవి ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండేది ఎల్లప్పుడూ ప్రభునందు ఆనందించేటువంటిది దేవుని ఉపదేశము వలన నీ హృదయమునకు సంతోషం కలుగుతుందే ఆ సంతోషమును బట్టి నీవు ఎల్లప్పుడూ ప్రభునందు ఆనందించగలుగుతావు సరే రెండవదిగా ఎందుకు మనము దేవుని యొక్క ఉపదేశమును మరచిపోకూడదు అంటే నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట నాలుగవ వచ్చినంలో దావీద్ భక్తులు అంటున్నాడు నీ ఉపదేశము వలన నాకు వివేకము కలిగను తప్పు మార్గములన్నీ నాకు అసహ్యములాయను దేవుని యొక్క ఉపదేశము వలన నీకు వివేకం కలుగుతుంది దేవుని ఉపదేశము వలన నీకు వివేకము కలిగినప్పుడు తప్పు మార్గములన్నీ కూడా నీకు అసహ్యములైపోతాయి ఎందుకు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు వెనకబడ్డావో తెలుసా దేవుడు ఈరోజు నేను ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉంచాలని ప్రణాళిక కలిగి ఉంటే ఆ ప్రణాళిక నుండి నీవు పడిపోవడానికి కలిగినటువంటి కారణం ఏంటో తెలుసా నీవు వివేకము లేక 
తప్పుడు నిర్ణయం చేశావు నీకు వివేకము లేక తప్పుడు మార్గాన్ని ఎంచుకున్నావు నీకు వివేకము లేక తప్పుడు నిర్ణయం చేశావు కనుకనే దేవుడి రోజు నేను ఉంచాల్సినటువంటి స్థితిలో నీవు లే ఎందుకు వివేకము లేదంటే ఈ దేవుని ఉపదేశము వలన కలిగేటువంటి వివేకము లేకపోవడానికి కారణం ఈ వాక్యాన్ని చదవలేదు ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానించలేదు ఈ వాక్యాన్ని వినలేదు ఈ వాక్యాన్ని విడిచిపెట్టావు ఈ వాక్యానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి సమయాన్ని నీవు ఇవ్వలే కనుక నీ జీవితంలో ఎంత నష్టపోయావా తెలుసా ఒకసారి నీ జీవితాన్ని వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకో ఎన్ని తప్పుడు నిర్ణయాలు చేశావు ఎన్ని తప్పుడు మార్గాల్లో ప్రయాణం చేశావు ఎంత అవివేకంగా నీవు ప్రవర్తించావు ఎంత అవివేక మాట్లాడావు ఎంత అవివేకమైనటువంటి పాటలో నీవు నడిచావు ఎంత అవివేకమైనటువంటి తీర్మానాలు చేశావు అందుకే కదా ఈ నష్టం అందుకే కదా ఈ కష్టం అందుకే కదా ఈ రోజు నీకు ఇష్టమే మరలా ఇప్పుడు దేవుణ్ణి ప్రశ్నిస్తావా నీవు నాకేం చేశావు ఎందుకు నాకు ఈ పరిస్థితి దేవుని ఉపదేశం వలన వివేకం ఆ వివేకము లేక ఎన్ని తప్పుడు విషయాలకు ఆకర్షించబడ్డాం ఎన్ని తప్పుడు నిర్ణయాలు చేశాం ఎన్ని తప్పుడు మార్గాల్లో ప్రయాణం చేశాం ఎంత నష్టపోయాం ఎవరో కాదు నీకు నీవే నాకు నేనే సాక్ష్యం అందుకే నీ జీవితంలో తీర్మానం చేయాలి ఈ దేవుని ఉపదేశం అనగా ఈ పరిశుద్ధ వాక్యాన్ని నేను ప్రతిరోజు చదువుతాను ప్రతిరోజు ధ్యానిస్తాను ప్రతిరోజు ఈ వాక్యము కొరకు సమయాన్ని కేటాయిస్తాను ఎందుకంటే ఇది నాకు వివేకమనిస్తుంది హలలు యా మూడవదిగా మనం ఎందుకు దేవుని యొక్క ఉపదేశమును మరచిపోకూడదంటే ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినములో దేవుడు సార్దిస్సు సంఘముతో అంచు ఉన్నాడు నీవేలాగూ ఉపదేశము పొందితివో ఎలాగూ వింటివో జ్ఞాపకము చేసుకొని దానిని గాయకొనొచ్చు మారు మనస్సు పొందుము నీవు జాగరుకుడవై ఉండని ఎడల నేను దొంగవలే వచ్చేదను ఏ ఘడి అను నీ మీదికి వచ్చేదనో నీకు తెలియనే తెలియదు నీవు ఎలాగూ ఉపదేశం పొందితివో నీవు జ్ఞాపకం చేసుకో ఒకవేళ నీవు ఆ ఉపదేశమును మరచిపోయినట్లయితే నీకు మారు మనసు పొందేటువంటి అవకాశములే ఓ సార్టిసు సంఘమా నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావు నేను జీవిస్తూనే ఉన్నానని అయితే నేను స్పష్టంగా చూస్తూ ఉన్నాను నీవు జీవిస్తూ ఉన్నావు అన్నటువంటి నామము మాత్రమే నీవు కలిగి ఉన్నావు నీవు వాస్తవానికి మృతుడవు నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావు నీవు ఆత్మీయుడు అని నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావు నీవు క్రైస్తవుడు అని నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావు నేను దేవుని భక్తుండని నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావు నేను యేసు క్రీస్తు బిడ్డనని అయితే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు చనిపోయావు కేవలము పేరును మాత్రమే నీవు కలిగి ఉన్నావు కనుక నీ ఉపదేశమును నీవు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే నీవు ఎక్కడెక్కడ చచ్చినటువంటి స్థితిలో ఉన్నావు ఎక్కడెక్కడ ఆత్మీయ జీవితములో జీవము లేనటువంటి స్థితిలో పడిపోయావో నీకు జ్ఞాపకం వస్తుంది అప్పుడు నీవు మారు మనస్సు పొందగలుగుతావు ఎందుకంటే ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ఏ గడియలో వస్తాను ఎప్పుడు వస్తానో నీకు తెలియదు గనుక నీవు అనుకోనని గడియలో నేను వస్తాను గనుక నీ ఒకవేళ మారు మనసు పొందకుండా నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని జీవింప చేసుకొనకపోతే అంత శూన్యమే నీవు క్రైస్తవ పేరు పెట్టుకున్నది వ్యర్థమే దేవుని మందిరానికి వచ్చినది వ్యర్థమే నీవు ఏదో అప్పుడో ఇప్పుడో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ప్రార్థన చేసింది వ్యర్థమే ఏదో బైబుల్ చేత పట్టుకునింది వ్యర్థమే పేరుకు కాదు నీవు క్రైస్తవునిగా ఉండాల్సింది పేరుకు కాదు నీ ఆత్మీయునిగా ఉండాల్సినటువంటిది నామ మాత్రపు క్రైస్తవ్యం నామ మాత్రపు ఆత్మీయ జీవితం వలన ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు ఈ సార్దిసు సంఘము యొక్క పరిస్థితి అదే మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారు మేము జీవిస్తూ ఉన్నాం అయితే దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు కేవలం నీవు జీవిస్తూ ఉన్నావు అన్నటువంటి పేరును మాత్రమే కలిగి ఉన్నావు కానీ నీవు మృతుడవే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో ఎప్పుడో చచ్చిపోయావు 
అసలు నీకు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి స్పర్శ లేదు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఊపిరి లేదు అందుకే దేవుని సేవకుడు గద్దిస్తూ ఉన్నా నీకు స్పర్శగా అనిపించడం లేదు దేవుని సేవకుడు హెచ్చరిస్తున్నా అది ఎందుకు నీవు తీసుకోలేకపోతున్నావు అంటే ఆత్మీయ జీవితంలో చచ్చిపోయావు ఇంకెక్కడ వినిపిస్తుంది ఇంకెక్కడ నీకు కనిపిస్తుంది ఇంకెక్కడ నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకోవాలని నీకు అనిపిస్తుంది అవకాశమే లేదే అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఇదిగో నేను నీకు చేసినటువంటి ఉపదేశమును నీవు మరచిపోకుండా జ్ఞాపకము చేసుకోగలిగితే ఆ ఉపదేశము వలన నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని సరి చేసుకుంటే నీవు మారు మనస్సును పొందుకుంటావు ఈ దేవుని ఉపదేశం నీకు మారు మనస్సును కలుగజేస్తుంది ఎక్కడ మారాలి నీ మాటలు ఎక్కడ మారాలి నీ తలంపులు ఎక్కడ మారాలి నీ చేష్టలు ఎక్కడ మారాలి నీ నడవడిక ఎక్కడ మారాలి నీ నిర్ణయాలు ఎక్కడ మారాలి దేవుని వాక్యం ఈ ఉపదేశం చూపిస్తుంది జ్ఞాపకం చేసుకుంటే సరి చేసుకుంటే అది నీకెంతో మేలు కాబట్టి మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఉపదేశమును మర్చిపోకూడదు అంటే ఈ దేవుని వాక్యమును మనము మర్చిపోకూడదు దేవుడు మనతో మాట్లాడినటువంటి విషయాలను మర్చిపోకూడదు దేవుడు మనకు బోధించినటువంటి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి విషయములను మనము మర్చిపోకూడదు మూడవదిగా మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనము ఏమి మర్చిపోకూడదు అంటే దేవుని యొక్క మాటను మనము మర్చిపోకూడదు చూడండి సామెతల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో సలమోను రాస్తూ ఉన్నాడు నా నోటి మాటలను మరువకము వాటి నుండి తొలగిపోకము నా నోటి మాటలను మరచిపోవద్దు నా నోట పలికించినటువంటి ఆ జీవపు మాటలను నీవు మరచిపోయినట్లయితే నా కుమారుడా నీవు చాలా నష్టపోతావు కనుక నా నోటి మాటలను మరచిపోవద్దు దేవుని యొక్క మాట మన జీవితంలో నెరవేర్చబడుట మనకు ఎంతో దీవనకరం ఎందుకు దేవుని మాటను మనము మర్చిపోకూడదు అంటే మూడు విషయాలు మనం క్లుప్తంగా చూద్దాం అందులో మొదటి విషయం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క మాట ప్రకారము మనము సమస్తాన్ని మన జీవితంలో కానిస్తే మన జీవితము తప్పకుండా దీవనకరంగా ఉంటుంది హలలుయా మరి అంటూ ఉంది దేవదూతతో చూడండి లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన అందుకు మరియా ఇదిగో ప్రభు దాసురాలను నీ మాట చెప్పున నాకు జరుగునుగాక అనెను అంతట దూత ఆమె యొద్ద నుండి వెళ్ళెను మరియా అంటూ ఉంది దేవదూతతో నీ మాట చెప్పున నా జీవితంలో జరుగునుగాక ఆయన మాట ఏమిటంటే మరియా కన్యకగా ఉండగానే ఆమె గర్భాన్ని ధరించడం కాబట్టి నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క మాటను నెరవేరుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ నీవు అవమానములను ఎదుర్కోవచ్చు నిందలను ఎదుర్కోవచ్చు నీ చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి వారు నిన్ను అసహించుకొనవచ్చు నీ మీద నిందలు మోపచ్చు నీ మీద చెట్ట మాటలు పలకవచ్చు అయినా పర్లే నీ యొక్క మాటయే నా జీవితంలో నెరవేర్చ పడాలని నీవు తీర్మానం చేసినట్లయితే మరియ ఏ రీతిగా ధన్యురాలుగా ఈ లోకంలో పిలువబడుతూ ఉందో అంతకంటే ఆయన మాటను విని ఆయన మాటను కాయికొనేటువంటి వారు ధన్యులని యేసు ప్రభులు వారే చెబుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన మాటను నీవు నెరవేర్చినప్పుడు ఆయన మాట ప్రకారం నీవు జీవించినప్పుడు నీ జీవితము తప్పకుండా ధన్యమైనటువంటిది హలలుయా ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే మరియా దేవదూతకు సలహాలు ఇవ్వలే నేను కన్యకనై ఉండి గర్భాన్ని ధరిస్తే లోకం నన్ను నిందిస్తుంది నన్ను అవమానిస్తుంది నన్ను చిన్న చూపు చూస్తుంది నా ఇరుగు పొరుగువారు నన్నే కాదు నా తల్లిదండ్రులను తిడతారు నా భర్తను తిడతారు నన్ను ఎప్పుడు కూడా వారు చెట్టగానే చూస్తారు కాబట్టి నాకు యోసేపుతో వివాహమైనటువంటి తర్వాత గర్భాన్ని ధరించమని మరియా కోరలే ఈ యొక్క పరిస్థితి అయిపోయినటువంటి తర్వాత ఈ సమస్య తీరిపోయినటువంటి తర్వాత నేను దేవుని వాక్యాన్ని వింటానని నీవు పోస్ట్ పోన్ చేయడం దేవుని చిత్తము కనే కాదు 
చాలా సార్లు మన ఆత్మీయ జీవితాలలో ప్రభు ఆ ఈ సమస్య అయిపోవాలి ఈ వివాహం జరిగిపోవాలి ఈ కార్యం జరిగిపోవాలి ఇది జరిగిపోతే నేను నిన్ను వెంబడిస్తాను నీ చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తాను అంటే అవి కేవలం సాకులే దేవుడు నీ జీవితంలో ఎన్ని కార్యాలు చేసినా నీవు దేవుని వెంబడించలేవు ఎందుకంటే ఉన్న పాటునే అది కష్టమైన నష్టమైన నింద అయినా అవమానమైన అది నీకు చెట్ట పేర్లు తెచ్చిన సమాజం ఏమనుకున్నా నీవు దేవుని చిత్తాన్ని దేవుని వాక్యాన్ని నెరవేర్చేటువంటి వ్యక్తివిగా ఉంటేనే నీవు ఎల్లవేలలా దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారం చూపించగలుగుతావు నీ మాట చొప్పున జరుగునుగాక దేవుని మాట చొప్పున నా జీవితంలో ప్రతిదీ నెరవేర్చబడునుగాక దేవుని మాటను మరచిపోతే ఈ దేవుని వాక్యాన్ని మన జీవితంలో మరిచిపోతే దేవుడు నీతో మాట్లాడినటువంటి మాటలను నీవు మరిచిపోతే నీ మాట చొప్పున నీ జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళతావు నీ మాట చొప్పున నీ జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళినటువంటి ప్రతిసారి అది నిన్ను మరణానికి నడిపిస్తుంది అందుకే జ్ఞాని అయినటువంటి సొలమోని ఏమంటున్నాడంటే ఒకడు తాను ఎంచుకున్నటువంటి మార్గము ఎట్టిదైన నువ్వు అని దృష్టికి అది సరైనటువంటిది కానీ అనిపిస్తుంది కానీ తుదకు ఇన్ ది ఎండ్ అది నిన్ను మరణానికి నడిపిస్తుంది కాబట్టి దేవుని మాటను మరిచిపోకుండా దేవుని మాటను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రభు నీ మాటే నా జీవితంలో నెరవేరాలి నేను నీ మాట చొప్పునే జీవించాలి నాయన అన్నటువంటి తీర్మానాన్ని మనం చేద్దాం రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుని మాటను మనము ఎందుకు మరిచిపోకూడదంటే దేవుని మాట ఏమి చేయగలుగుతుందంటే చూడండి లూకాసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినం సిమోను ఏలినవాడా రాత్రి అంతయు మేము ప్రయాసపడి తిని కానీ మాకేమీ దొరకలే ఆయనను నీ మాట చెప్పున వలలు వేతునని ఆయనతో చెప్పాను ఇక్కడ సందర్భం ఏమిటంటే సిమోను పేతురు రాత్రంతా కూడా చేపలు పట్టడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు వలలు వేస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఒక్క చేప కూడా పట్టలేదు ఎంత ప్రయాసపడినా ఏమి కూడా పొందుకోనటువంటి పరిస్థితి అయితే యేసు ప్రభువుల వారు వచ్చారు వచ్చి సిమోన్ పెతురుతో అంటూ ఉన్నారు ఇదిగో మీరు మీ దోనె కుడి ప్రక్కన వలవేయమంటే సిమోను పేతురు యేసు ప్రభుతో ప్రభు ఆ రాత్రి అంతా మేము ప్రయాసపడ్డాం కుడి వైపు వేశాం ఎడమ వైపు వేశాం ముందర వేశాం వెనక వేశాం మేము చేయాల్సినటువంటి ప్రయత్నాలన్నీ చేసేసాం అయితే ఒక్క చేప కూడా పట్టలేదు కాబట్టి ఇంకా మేము పట్టలేమని దేవునికి సమాధానం చెప్పలేదు పేతురు అంటూ ఉన్నాడు అయినను నీ మాట చెప్పునా అయినను అంటే నా జీవితంలో ఎంత నష్టపోయినా పర్లేదు నేను ఎంత ప్రయాసపడి ఉన్నా పర్లేదు నేను ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసి ఉన్నా పర్లేదు ప్రభు వాటిని నేను కన్సిడర్ చేయను నేను దేన్ని కన్సిడర్ చేస్తానంటే నీ మాటను కన్సిడర్ చేస్తాను ఇదిగో నా అనుభవంలో ఇక్కడ ఫెయిల్ అయినాను నాకున్నటువంటి జ్ఞానమును బట్టి నేను అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయినాను పర్లే అయితే నీ మాట చెప్తుంది కాబట్టి నీ మాట చెప్పున వేస్తా ఎప్పుడైతే ఆయన మాట చెప్పున పేతురు వలలు వేశాడో విస్తారమైనటువంటి చేపలు పట్టారు హలే లూయా గమనించండి అక్కడ జరిగినటువంటి అద్భుతం విస్తారమైనటువంటి చేపలు పట్టడం కా ఎప్పుడైతే పేతురు యేసు ప్రభు యొక్క మాట చెప్పున చేశాడో యేసు ప్రభు యొక్క మాటను పేతురు మరచిపోకుండా ఆయన మాటకు విధేయత చూపాడో ఆయన జీవిత గమ్యం మారిపోయింది ఆయన విషన్ మారిపోయింది ఆయన మిషన్ మారిపోయింది ఆయన జీవితం సమస్తము మారిపోయింది అంతవరకు ఏ చేపల కొరకైతే పేతురు ప్రయాసపడ్డాడో ఏ చేపలు పడితే నా జీవితం బాగుపడుతుందని పేతురు అనుకున్నాడో ఇప్పుడు ఆ చేపలను విడిచి ఏసును వెంబడించాడు అలా లూయ చపట్లు కొట్టి దేవుని నామాన్ని కనపరచాడు ఇక నాకు ఆ చేపలు వద్దు ఇక నేను చేపలు పట్టేటువంటి చాలదిగా ఉండను ఏసు మాటకు విధేయత చూపినప్పుడు నా జీవితంలో గమ్యాన్ని తెలుసుకున్నా నా జీవితంలో గురిని చూడగలిగాను నా జీవితం పట్ల దేవుని యొక్క ప్రణాళికను నేను అర్థం చేసుకోగలిగాను కాబట్టి ఇక నాకు ఈ చేపలు వద్దు ఇక నాకు ఈ వలలు వద్దు 
ఇక ఈ చేపలు పట్టేటువంటి జీవితం నాకు వాసలు ఒకే వద్దు ప్రభు నేను ఇక నిన్ను వెంబడిస్తాను మనుషులను పట్టేటువంటి జాలరిగా ఉంటానని ఆయన తీర్మానం చేశాడు నీ జీవితంలో ఒకవేళ గమ్యం లేక అయోమయ పరిస్థితిలో ఉంటూ నా జీవితంలో నేనేమి చేయాలో తెలియని దిక్కు తోచని పరిస్థితిలో నీ ఉంటే ఒకవేళ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలనే నీవు గమ్యంగా పెట్టుకొని గురిగా పెట్టుకొని వాటి కొరకే ప్రాకులాడుతూ ఉంటే అవి నా జీవితంలో సంపాదించగలిగితే నా జీవితం బాగుపడుతుందని నీవు భ్రమపడుతూ ఉంటే నీవు ఏసు మాటను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నీవు ఏసు మాటకు విధేయత చూపాలి ఆయన మాటను జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆయన మాటకు నీవు విధేయత చూపినప్పుడు నీ జీవితంలో అసలైన శిశలైన గురిని నీవు తెలుసుకోగలుగుతావు నీ జీవితంలో అప్పుడు నిజమైనటువంటి గమ్యాన్ని చూడగలుగుతావు అప్పుడు అసలైనటువంటి దేవుని ప్రణాళికను ఉద్దేశమును నీ జీవితంలో నీవు కనుగొనగలుగుతావు అంటిల్ నీవు ఆయన మాటకు విధేయత చూపే వరకు నీ గమ్యం అసలైన గమ్యం కాదు నీ గురి అసలైనటువంటి గురి కాదు నీవు ఎందుకు ప్రయాసపడుతున్నావో నీకు తెలి ఏ చేపల కొరకైతే పేదరు ప్రయాసపడ్డాడు ఆ చేపలను విడిచిపెట్టాల్సి వచ్చింది పేదరు ఆయన మాటను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా దేవుని మాటను మరిచిపోకుండా ఉంటేనే మనము ఆయన మాటకు విధేయత చూపగలుగుతాం సరే చివరిగా మూడవదిగా మనము చూసినట్లయితే లుకాసు వార్త ఏడవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం అందుచేత నీ యొద్ధకు వచ్చుటకు పాత్రుడనని నేను ఎంచుకొనలే అయితే మాట మాత్రము సెలవిము అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడను ఇక్కడ సందర్భం ఏమిటంటే ఒక అధికారి ఉన్నాడు ఆయన దాసుడు పక్షవాయువు రోగముతో బాధపడుతూ ఇంటిలో పడి ఉన్నాడు ఈయన యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు సమస్యను చెప్పాడు నా దాసుని పరిస్థితి లాంటిది ఆయన్ని నీ దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చేయడానికి కూడా అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఆయన పడిపోయా కాబట్టి ఆయనకు బదులుగా నేను వచ్చా నేను అడుగుతూ ఉన్నాను నా దాసుని స్వస్థపరచు బాగు చేయమంటే యేసు ప్రభుల వారు అన్నారు నేను నీ ఇంటిలోనికి వచ్చి నీ దాసుని ముట్టి స్వస్థపరుస్తానంటే ఆ యొక్క అధికారంతో ఉన్నాడు నీవు నా ఇంటిలోనికి వచ్చేటకు నేను పాత్రను కాను ప్రభు నీ మాట శక్తి కలిగినటువంటిది నీ మాట బలము కలిగినటువంటిది నీ మాట ప్రభావము కలిగినటువంటిది గనుక నీ యొక్క మాట మాత్రము సెలవేమో నా దాసుడు స్వస్థపరచబడతాడు హలే లూయా నీవు నా ఇంటిలోనికి రావాల్సిన పనిలే నా దాసుని ముట్టుకోవాల్సినటువంటి పనిలే నీవు మాట మాత్రము సెలవిచ్చా ఈ దేవుని వాక్యము శక్తి కలిగింది హలే లూయా ఇది జీవము కలిగినటువంటిది నేను జీవింపజేస్తుంది ఇది పరిశుద్ధమైనటువంటి లేఖనము ఇది నీ జీవితాన్ని పవిత్రపరుస్తుంది ఇది శక్తి కలిగినటువంటిది నేను శక్తితో నింపడానికి శక్తి కలిగినటువంటిది బలము కలిగినటువంటిది ఎటువంటి రెండంచులు కలిగినటువంటి ఖడ్గము కంటే ఇది వాడిగా ఉండి బలము కలిగినటువంటిదై నీ యొక్క హృదయ అంతరంగములో సహితము క్రియ చేయడానికి ఇది శక్తి కలిగినటువంటిది కాబట్టి మన జీవితంలో దేవుని యొక్క వాక్యము యొక్క విలువ మనము తెలుసుకోగలిగితే ఆయన మాటను మనము మరిచిపోలేం హలలుయా ఒక విలువైనటువంటి మాట మనము తప్పకుండా గుర్తు పెట్టుకుంటాం ఒక విలువైన వస్తువు ఎక్కడ ఉందో మనము తప్పకుండా గుర్తు పెట్టుకుంటాం అయితే దేవుని వాక్యము యొక్క విలువ మనకు తెలియక దీన్ని మరచిపోయాం దీన్ని విడిచిపెట్టాం దీనికి ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వలేకపోయాం అయితే ఆ అధికారి గుర్తించగలిగాడు నీ మాట చాలు ప్రభు నీ మాట చాలు నా దాసునికి నీకు ఎంతో దూరం ఉన్నా ఆయన ఎక్కడో ఉన్నా నీవెక్కడో ఉన్నా ఆ వాక్కున్నటువంటి శక్తి ఏమిటంటే అది ఎంత దూరమైనా 
ఎంత ఘోరమైనటువంటి వ్యాధితో బాధపడుతున్నా అది ఆ వ్యక్తి జీవితంలో క్రియ చేయడానికి శక్తి కలిగినటువంటిది నీ ఆత్మీయ జీవితం ఎంత ఘోరమైనటువంటి వ్యాధిని కలిగి ఉన్నా ఆత్మీయ జీవితంలో లేచి నిలువబడలేనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి పక్ష వాటను చేత నీవు పడిపోయి ఉన్నా ఆయన వాక్కు నిన్ను దర్శించగలిగితే ఈ వాక్యము నిన్ను సంధించగలిగితే ఆయన వాక్కు నీ దగ్గరికి రాగలిగితే నీవు చక్కగా లేచి నిలబడతావు చప్పట్లు కొడి దేవుని నామాన్ని గనపరచు అందుకే ఈ వాక్యాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు కనుక నూతన సంవత్సరంలో మనం తీర్మానం చేద్దాం దేవా నీవు చేసినటువంటి ఉపకారములను నా జీవితంలో నేను బ్రతికి ఉన్నంత వరకు మర్చిపోను కేవలం ఇహ సంబంధమైన ఉపకారములే కాదు నీ సేవకుని ద్వారా కొట్టిన ఉపకారములు నీ వాక్యం ద్వారా గద్దించిన ఉపకారములు రెండవదిగా నీ ఉపదేశమును నేను మర్చిపోకుండా వండటానికి సహాయం చేయండి మూడవదిగా దేవుని మాటను మనము మర్చిపోకుండా ఉండాలి ప్రభు వాటి కృపను చూపించునిగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోకమంతులు మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మీ ఉపకారములను మర్చిపోయాం ఎన్నోసార్లు మీరు గద్దించి సరిచేసినటువంటి విషయాలను అసహించుకున్నాం నాయన అయితే క్షమించండి ఉపదేశాన్ని మర్చిపోయాం మీ మాటను మర్చిపోయాం ప్రభు అయితే ఇప్పటి నుండి నాయన వాటిని మరచిపోకుండా వాటిని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటూ మేము మిమ్మను వెంబడించేటువంటి కృపను దయచేయండి మీ ఉపకారములను మరవకుండా ఉన్నప్పుడు మీ ఉపదేశమును మరవకుండా ఉన్నప్పుడు మీ మాటను మరవకుండా ఉన్నప్పుడు మా జీవితంలో ఎన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయో అది ఎంత గొప్ప క్రియలను మా జీవితంలో చేస్తుందో మీ వాక్యపు వెలుగులు చూసి ఉండగా ఆయన చూసినటువంటి విషయంలో మా యొక్క హృదయాలలో భద్రం చేసుకోవడానికి వినేటటువంటి మాటలను మేము గ్రహించడానికి మీరు మాట్లాడినటువంటి మాటలను మా యొక్క హృదయంలో ప్రభ భద్రపరచుకోవడానికి కావలసినటువంటి కృపను మా అందరికీ దాయి చేయమని సమస్త స్థుతి ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ ఏసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి ఆమె బ్రదర్ జి డేవిడ్ కర్ణాకర్ గారు రచించిన పుస్తకములు మూడు వందల అనుదిన ప్రార్థనలు మూడు వందల అనుదిన స్థుతియాగములు బైబిల్ లోని జంతువులు మరియు పక్షులు మరియు పాస్ట్ గాలి గంగరాజు గారు రచించిన పుస్తకములు దేవుని వాక్యం కంఠాపాఠము కంప్యూటర్ చెడు చిత్రముల నుండి విడుదల మరణ భయం నుండి విడుదల ఆత్మహత్యలకు అంతం ఉన్నదా యాభై ఆత్మీయ సందేశములు మరియు ఈ పుస్తకములు ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా లభించిన మా అడ్రస్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ ఈకేఎం పోస్ట్ బాక్స్ నంబర్ థర్టీన్ తిరుపతి ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అవర్ ఈమెయిల్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అవర్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డాట్ ఓఆర్జీ తెలుగు ఆధ్యాత్మిక వర్తమానంల కొరకు ఆత్మీయ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మరియు పాటల కొరకు డేవిడ్ కర్ణాకర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనగలరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి